Mi gente de Sazón Campestre, que Dios le bendiga mucho en el día de hoy. Nosotros hoy vamos a hacer unas chayotas o tayotas, como les llamamos en República Dominicana y en otros países, como en el Medio Oriente, les llaman calabaza. Y este alimento yo lo voy a hacer a petición de una de mis suscriptoras que me dijo que hiciera algunos platos para personas diabéticas. Y ustedes saben que este tipo de alimento siempre lo usamos eh, cuando nos comemos ancochado, en ensalada. Pues nosotros lo vamos a hacer guisadita. Una manera muy diferente que yo le voy a mostrar. Pues yo lo aprendí con mi mamá porque mi mamá era diabética y siempre ella decía, hágame una tayotica. Y ella se la comía con una tuna, o se la comía con una pechuga a la plancha y así sucesivamente. Y para nosotros hacer este plato en el día de hoy tenemos los siguientes ingredientes. Ingredientes que son fáciles y que posiblemente usted lo tenga en su nevera. Por aquí yo tengo la pimientita, sal, cúrcuma en polvo, dos dientes de ajo. Aquí están la chayota o tayota o calabaza china como usted le llame en su país. El, ya yo la tengo ahí peladita, también tengo por acá dos tomatitos cortados en trocitos, un sazoncito en polvo, cilantro cortadito, porque el cilantro tanto como el cilantro como el perejil, pues le da un sabor bien exquisito a nuestros alimentos, un pimiento verde, por aquí tengo un ají morrón de los rojos, usted puede usar verde, mamey, amarillo, el que usted tenga, tengo aquí una cebolla cortadita en cuadritos, ustedes saben que hay personas que no les gusta la cebolla, pero si usted se la corta bien chiquitita que se introducen con los demás alimentos, pues ni siquiera se van a dar cuenta que usted le echó la cebolla a la comida. Por aquí tengo unas aceitunitas, tengo aquí un aceite verde y por aquí tengo un queso amarillo que se derrite bien. Usted puede usar cualquier tipo de queso que a usted le gusta para usted echarle a estas tallotas. Y comenzamos a hacer nuestro plato. Tenemos así, eh, cortadita. Y vamos ahora a, en este momento a ponerla a poner la sal cochal en mi olla que yo ya la tengo hirviendo. Pues aquí ya yo tengo mi ollita con agua y vino, entonces vamos a comenzar a echar nuestra tallota. Entonces la ponemos a hervir. Pues aquí tenemos nuestra tallota ya hirviendo, entonces ahora yo le voy a echar un poquito de sal. Vamos a cocharla con su sal y la dejamos hervir hasta que esté en blandita. Ya las tallotas han estado hirviendo alrededor de 20 minutos, ya las tallotas están blanditas. Ahora vamos a apiarla del fuego para entonces cortarla en trocitos. Pequeño, pues así te lo hace, entonces así que la vamos a estar cortando para entonces ir a hacer nuestro guiso. Ya para que pusimos nuestro sartén, entonces vamos a echarle el chorrito de aceite verde por acá que tenemos. No le vamos a echar mucho aceite. Entonces vamos a comenzar sufriendo la cebollita. Vamos a echar los pimientos. Vamos a echar los pimientos rojos también. Seguimos echando, vamos a echar los tomatitos. Vamos a comenzar a menear. Me voy a echar por acá el ajo. Y vamos a dejar unos minutitos para que comience a cortar todo su sabor. Entonces seguimos echándole los sazones. Y le vamos a echar el sazoncito en polvo que tenemos por acá. Le vamos a echar la cúrcuma. Si no tiene que poner la cúrcuma, le echa un poquito de azafrán también. Y vamos a, a seguir meneándolo. Si a usted le gusta echarle salsa, pues usted puede echarle salsa. Yo lo estoy haciendo con este tomatito para que el tomate sea quien le dé el sabor y el color. Y lo dejamos que siga sofriendo unos minutitos más. Y aquí le eché un poquito de agua para que los tomates puedan ablandarse un poquito más y botar más su sabor. Entonces le vamos a echar por acá la, la pimientita. Una pimienta. Si usted no puede comer pimienta, pues no se la eche. Y lo vamos a dejar este sofrito que se haga bien, un segundito más. Pues ya miren cómo está nuestro sofrito. Y con las paletas, pues le hemos agrandado un poquito más los tomates. Miren qué sabor, qué color tienen estos tomatitos. Entonces ya es el tiempo de nosotros echar nuestra, nuestra tallota. Miren, entonces la echamos. Fíjense 
Los ricos que van a quedar esta cayota. Y esta es calabaza. Entonces así usted le va a dar un saborcito bien rico. Y no tiene que comérselo todo el tiempo esa cochada, miren. Se lo meneamos. Miren qué colorido y así huele. Entonces, este es el tiempo. Le vamos a echar un poquito de agua. Le echarle un poquitito de agua ahora para que ella dale un tiempecito a que los ingredientes pues suelten un poquito más su saborcito. Entonces este es el tiempo, mi gente. Miren. Esto tiene un olor. Entonces este es el tiempo de que le vamos a echar el cilantro o usted le echa perejil como a usted le guste y el tiempo también de echar el queso el quesito si usted lo quiere echar cortado en guayarlo echarlo en trocito más pequeño usted puede hacerlo voy a echárselo así ay mi gente esto huele y sabe de rico entonces vamos a dejarlo un ratito Bueno, mi gente, está un poco oscuro porque se me acaba de ir la luz. Pero seguimos con el plato que estamos haciendo. Miren cómo está ese quesito que ya se está derritiendo. Entonces, lo vamos a dejar ahí que siga derritiéndose un poquito más. Miren cómo está este quesito aquí en esta tallota. Ustedes ven, mi gente, miren. Miren cómo está. Ya usted se imagina cómo está esta tallota. O sea, esta es una manera muy diferente de comer nuestra tallota. Ustedes ven, porque hay personas que dicen, no, que la tallota solamente sabe a agua y por eso no la comen. Pues miren, esta es la manera de usted guisar esa tallota bien rica. Y yo sé que usted la va a disfrutar, como la voy a disfrutar yo, mi gente. Así que la vamos a dejar unos segunditos más. Bueno, mi gente, ya nuestra tallota ya ha llegado al final. Miren, mi leche de aceitunita. Y esta tallota ya está lista para servirla. Miren cómo está ese quesito bien derretido y esta tallota es tan de deliciosa miren bueno mi gente ya terminamos con nuestra tallota guisada o calabaza esta tallota que es tan bien pero bien sabrosa yo hice esta receta a petición de una de mis suscriptoras que me pidió que hiciera comida para personas diabéticas y va muy especial para aquellas personas pues que tienen ciertas limitaciones de comer ciertos alimentos y esta tallota de verdad que lo va a ayudar a usted en su dieta o a aquellas personas que como les decía no pueden comer ciertas cosas pero está, está hecha esta tallota con alimentos que son bien nutrientes y que usted siempre lo tiene en su nevera para usted cocinar así que mi gente háganse este, este plato lo pueden hacer ustedes lo pueden servir con un arrocito blanco con una pechuguita a la plancha y de verdad que le va a quedar bien bueno miren como yo la hice de me quedó bien jugosa no tiene grasa sino que tiene este cardito miren cómo está con este quesito por encima bien derretido usted puede hacerlo con el queso de su preferencia o el queso que usted esté comiendo, ¿verdad? Así es que mi gente, recuerden eh, compartir estas recetas, regálenme un like y activen su campanita para que usted reciba mi próximo video de primero. Y recuerden que en la descripción del video, pues siempre le dejo la palabra del Señor, que es muy necesario en nuestra vida. Así que Maranata.